স্বাগতম সবাইকে ইংলিশ লিটারেচার বিজিতে ইংলিশ লিটারেচার বিজিতে আপনাদের সাথে আসে আমি সাদ্দাম হোসেন এবং আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন হ্যাঁ বন্ধুরা লিটারারি টার্মের এই আলোচনায় আজকে আমি আলোচনা করব হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন নিয়ে অর্থাৎ পার্সোনিফিকেশন নিয়ে একদম ডিটেলস আলোচনা হবে এই এই ভিডিওটিতে মানে এমন ভাবে আমি বুঝাই দিব আপনাদের পার্সোনিফিকেশনটা যাতে এই বিষয় নিয়ে আর কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না থাকে বিশেষ করে যারা কলেজ নিবন্ধন দিবে তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো আমি এ পর্বে আলোচনা করব পার্সোনিফিকেশনটা কী জিনিস এটা কীভাবে চিনব এর বৈশিষ্ট্যগুলা কী এর কাজ কী ফাংশনগুলা এবং অনেকগুলো উদাহরণের মাধ্যমে এই পার্সোনিফিকেশনটা আমি ক্লিয়ার করে দেব তো তাহলে চলুন আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা জানব হচ্ছে পার্সোনিফিকেশনটা কী তোমরা আগে সংজ্ঞাটা দেখে নিই যেটা দেখা যাচ্ছে আপনাদের এখানে আমি একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি এই যে সংজ্ঞা আকারে যে লেখাটা লিখতেছি এটা কিন্তু আপনারা এক সুন্দর করে খাতায় নোট করে নিয়ে মুখস্থ করবেন কারণ কলেজ নিবন্ধন যখন দিবেন তখন কিন্তু এই লেখাগুলো আপনাকে খাতায় লিখে আসতে হবে এই পার্সোনিফিকেশনটা কি এখানে যে সংজ্ঞাটা দেবো এই সংজ্ঞাটা এবং এর সাইলেন্ট ফেসারগুলা এবং এর ফাংশন অফ পার্সোনি ফিকেশন এই এই বিষয়গুলো কিন্তু ওখানে লিখতে হবে এবং কয়েকটা উদাহরণ লিখতে হবে তা নাহলে কিন্তু আপনারা এখানে এই মার্ক কিন্তু ফুল মার্ক পাবেন না তো যাই হোক আমরা তাহলে শুরু করি যে পার্সোনিফিকেশন তোমরা প্রথমে দেখি যে আসলে সংজ্ঞাটা এখানে কী দেওয়া আছে পার্সোনিফিকেশন ইজ এ ফিগার অফ স্পেস ইন হুইস লাইফলেস থিংস আর গিভেন লাইফ ইট এন্ডাউস অ্যানিমেলস আইডিয়াস অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইন অ্যানিমেট অবজেক্ট উইথ হিউম্যান ফর্ম ক্যারেক্টার্স অর ফিলিংস ইট ট্রেটস অ্যাজ ইফ দে ওয়ার হিউম্যান বিং তো তাহলে এখানে দেখুন আমি এখন এই কথাটা একদম ব্যাখ্যা করে বুঝাই দিই বলতেছে পার্সোনিফিকেশন ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ পার্সোনিফিকেশন হচ্ছে এমন একটা ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইজ যেটাতে লাইফলেস থিংস আর গিভেন লাইফ অর্থাৎ আমরা জানি যে হচ্ছে আমাদের জীবন আছে যে কোনো প্রাণীরও জীবন আছে হ্যাঁ আমরা সবাই প্রাণী প্রাণীর জীবন থাকে এবং যেমন হচ্ছে চেয়ার টেবিল বই খাতা এগুলানের কিন্তু তারপরে সময় এগুলানের কিন্তু আসলে কোনো প্রাণ থাকে না বা সৌন্দর্য এগুলানের কিন্তু কোনো প্রাণ নেই তো এই পার্সোনিফিকেশন মানে একজন রাইটারের একজন কবি হোক বা একজন লেখক হোক তার যে একটা টেকনিক বা একটা কৌশল হ্যাঁ তার লেখাকে এই লেখাটাকে আসলে পাঠকের কাছে এংগেজিং করে তোলার জন্য আমাদের রাইটার বা পয়েট তাদের লেখাতে এই পার্সোনিফিকেশনের যে ব্যবহারটা এটা কিন্তু করে থাকে আর এই ব্যবহারটা কেমন এটা হচ্ছে এমন যে যেই জিনিসের জীবন নাই সেই জিনিসের মানে সে জিনিসটা এমনভাবে আচরণ করতেছে মনে হচ্ছে সে যেন মানুষ অর্থাৎ একজন মানুষ বা একটা একজন প্রাণী যে আচরণটা করে থাকে একজন লাইফলেস থিংস অর্থাৎ জড় বস্তুকে যার কোনো জীবন নেই তাকে সেই গুণাগুণটা দেওয়া হয় এবং সে এমন আচরণ করে যেমনটা মানুষ করে থাকে অর্থাৎ এই কারণে বলা হচ্ছে যে লাইফলেস থিংস আর গিভেন লাইফ অর্থাৎ যাদের জীবন নাই তাদেরকে জীবন দেওয়া হয় এই পার্সোনিফিকেশনে তারপর বলতেছে ইট এন্ডোস অ্যানিমেলস আইডিয়াস অ্যাবস্ট্রাকশনস অ্যান্ড ইন অ্যানিমেট এন্ডোস বলতে বোঝাচ্ছে গুণ দ্বারা ভূষিত করা কোনো গুণ দ্বারা ভূষিত করা তাহলে এই পার্সোনিফিকেশন কাকে গুণ দিয়ে ভূষিত করতেছে হতে পারে সেটা অ্যানিমেল বা যে কোনো আইডিয়া বা অ্যাবস্ট্রাকশন অর ইন অ্যানিমেট অবজেক্ট অর্থাৎ যে কোনো জড় বস্তুকে নিষ্প্রাণ বা জড় বস্তুকে কি করে এটা হচ্ছে গুণ দ্বারা ভূষিত করে দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে গুণটা তার ভিতরে নাই এবং সে কি করে কার গুণ দেয় উইথ হিউম্যান ফর্ম মানুষের গুণ দেয় অথবা মানুষের যে ক্যারেক্টার চরিত্র সেটা দেয় অথবা মানুষ যেই ফিলিংস তাদের যে অনুভূতিটা মানুষের রয়েছে সেই অনুভূতিগুলো আমরা এই লাইফলেস যেই মানে জড় বস্তুগুলোর মধ্যে এই অনুভূতিগুলো আমরা দেখতে পাই যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটাকে সেই বাক্যটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন বা কোনো রাইটার বা কোনো পয়েট যদি এই এরকম ব্যবহারটা করে তার লেখাতে তাহলে আমরা বলবো যে এখানে পার্সোনিফিকেশনের ইউজ হয়েছে এ হচ্ছে তাহলে আমাদের গেল হচ্ছে পার্সোনিফিকেশনের সঙ্গে আশা করি বুঝতে পারছেন এবার আমরা জানবো হচ্ছে এই পার্সোনিফিকেশনের উদাহরণ উদাহরণের মাধ্যমে একদম ক্লিয়ারভাবে আমরা জানব তো প্রথমেই আমি আসি শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত লেখা রোমিও অ্যান্ড জুলিয়ট জুলিয়েট এই লেখাতে শেক্সপিয়ার বলছে যে হোয়েন 
ওয়েল অ্যাপারেলড এপ্রিল অন দ্য হিল অব লিম্পিং উইন্টার ট্রেডস এই লাইনটা তারা আসলে কী বোঝা আছে আমি লাইনটার অর্থটা আগে ক্লিয়ার করি তারপরে এখানে যে পার্সোনিফিকেশনের ব্যবহার হয়েছে সেটা দেখি যদিও লাইনটা আসলে অনেক কঠিন পরবর্তীতে যে উদাহরণ দিব সেগুলো সহজ হবে তো বুঝতে পারলে খুব সহজ তো তাহলে আমি শুরু করি সেটা হচ্ছে বলতেছে হোয়েন ওয়েল অ্যাপারেলড এপ্রিল ওয়েল অ্যাপারেলড মানে কি ভালো পোশাক বা জামা কাপড় পরা এখন এই ভালো পোশাক বা জামা কাপড় পরছে কি ওয়েল অ্যাপারেলড এপ্রিল অর্থাৎ ভালো হোয়েন যখন ওয়েল অ্যাপারেলড এপ্রিল ভালো পোশাক পরা এপ্রিল অন দ্য হিল এবং তার পায়ে কি রয়েছে হিলও রয়েছে তার পায়ে হিলও রয়েছে অব লিম্পিং উইন্টার লিম্পিং উইন্টার মানে কি নিস্তেজ যে হচ্ছে শীতকাল আসলে আমরা জানি নিস্তেজ এখানে লিম্পিং উইন্টার বলতে বোঝা যাচ্ছে আসলে শীতকালে আমরা কি দেখি শীতকালে দেখি যে আসলে যে দিনের আলোটা আসলে যেভাবে থাকার কথা সেভাবে থাকে না একদম চোখ বুঝে বুঝে যেমন সূর্য আলো দেয় এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে লিম্পিং উইন্টার তাহলে কি হচ্ছে এই লিম্পিং উইন্টারে এই লিম্পিং উইন্টারে এপ্রিল কি করতেছে সে ভালো পোশাক পরছে এবং হিল পরছে হিল পরে কি করতেছে এই যে ট্রেডস সে হচ্ছে মারাই করতেছে অর্থাৎ এই সময়টাতে সে ভালো পোশাক পরে পায়ে হিল পরে এই সময়টা আসলে সে মারাই করতেছে আসলে এখানে এই লাইনটা দ্বারা কবি আমাদের শেক্সপায়ার এটাই বোঝাচ্ছে যে যে আসলে এপ্রিল মাস এপ্রিল মাসে কি এপ্রিল মাস আছে বসন্তকাল এই সময় দেখা যাচ্ছে গাছের সব পাতা ঝরে যায় নতুন পাতা গোয়া যায় বা শস্য মারাই করে তো এই যে এপ্রিলটা যে আসলে পুরাতনটা কি কী করে সব কিছু মারাই করে দেয় আসলে এখানে কি বলতেছে এখানে দুইটা আমরা ইয়ে দেখতেছি যে হচ্ছে পার্সোনিফিকেশনের ব্যবহার সেটা হচ্ছে এপ্রিল একটা মাস আর মাস কখনো হচ্ছে ইয়ে জামা কাপড় বা হিল এগুলো কি কখনো পরে এগুলো কিন্তু মাস কখনো এগুলো পরে না কিন্তু এখানে কবি এটাই ব্যবহার করছে যে হচ্ছে এপ্রিল মাস কি করছে সে নতুন জামা কাপড় পরছে এবং হিল পরছে পরে এই শীতের সময় সে হচ্ছে মারাই করতেছে কিন্তু আসলে আমরা জানি যে ভালো জামা কাপড় এবং হিল এগুলো কেবলমাত্র মানুষই পড়তে পারে এগুলো কিন্তু কোনো মাস পরে না কিন্তু আসলে এই কবি আসলে এই মাসটা দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছে যে এই মাসে এই ঘটনাটা ঘটে থাকে অর্থাৎ এই মাসকে সে কি করতেছে সে হচ্ছে এই ব্যক্তির রূপ এটা এই মাসের মধ্যে সে দিয়ে দিচ্ছে যার কারণে এটাকে আমরা বলবো একটা এখানে পার্সোনিফিকেশনের ব্যবহার হয়েছে তারপর আমরা আর একটা উদাহরণ দেখি যেমন হোয়াটসওয়াথের একটা লাইন রয়েছে সেটা হচ্ছে মিল্টন দাউ সুরেস্ট বিলিভিং অ্যাট দিস আওয়ার ইংল্যান্ড হ্যাথ নিড অফ দিস অর্থাৎ মিল্টন এই মুহূর্তে তোমার বেঁচে থাকা উচিত ইংল্যান্ডের প্রয়োজন রয়েছে তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ বলতেছে যে মিল্টনকে যে আসলে তোমার বেঁচে থাকা উচিত উচিত ছিল কারণ ইংল্যান্ডের এখন যে অবস্থা এই অবস্থাতে তোমাকে প্রয়োজন এখন আমরা জানি যে একজন মানুষকে একজন মানুষেরই কেবল প্রয়োজন হয় এখন ইংল্যান্ড সে তো একটা দেশ কারণ দেশের কি আর মানুষের প্রয়োজন আছে মানুষ থাকলেই কি আর নাই নাই কি কিন্তু আসলে এখানে কবি এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে যে দেশ বলতে দেশের মানুষকেই আসলে এখানে যে দেশটা ব্যবহার করছে দেশের জন্য তার প্রয়োজন এই দেশকে সে হচ্ছে একজন মানুষরূপে সে কল্পনা করতেছে অর্থাৎ এই দেশকে কি করা হচ্ছে এখানে পার্সোনিফিকেশন করা হচ্ছে ব্যক্তিরূপ দেওয়া হচ্ছে এটাকে যার কারণে আমরা বলব এখানে যে হচ্ছে পার্সোনিফিকেশনের ব্যবহার হয়েছে তো আমরা পরে আর একটা লাইন আসি সেটা হচ্ছে আমাদের ডিলান টমাসের বিখ্যাত একটা কবিতা সেটা হচ্ছে ফার্ন হিল থেকে নেওয়া সেখানে কবির একটা লাইন রয়েছে টাইম লেট মি হেল অ্যান্ড ক্লাইম অর্থাৎ বলতেছে যে সময় আমাকে ইশারায় ডাকছে আহরণ করতে আপেল শাখাতে অর্থাৎ আপেল গাছে এই আহরণ করার জন্য কবিকে এই সময়টা কবিকে ডাকতেছে এখন সময় কখনো ইশারা দিয়ে কাউকে ডাকতে পারে এটা কি সম্ভব আদৌ সম্ভব এটা আসলে সম্ভব না এটা কেবল মানুষই মানুষকে ইশারা করে ডাকতে পারে কিন্তু সময় এটা পারে না কিন্তু কবি এখানে এই সময়কে সে কিন্তু আসলে ব্যক্তিরূপ দিয়েছে বা নরাত্মরূপ করছে এখানে যে পার্সোনিফিকেশন এখানে ইউজ করছে তো আমরা বলবো যে এই সেন্টেন্সটাতে পার্সোনিফিকেশনের ইউজ হয়েছে তো এরপরে আমরা একটা লাইন আসি সেটা হচ্ছে টমাস গ্রের একটা বিখ্যাত কবিতা সেটা হচ্ছে ইলিজি রিটেন কান্ট্রি সাসিয়ার্ট এটা এখান থেকে নেওয়া এখানে বলতেছে লেট নট অ্যাম্বিশন মক দেয়ার ইউজফুল টয়েল দেয়ার হোমলি জয়েস অ্যান্ড ডেস্টিনি অবস্কিউর 
তো আমরা জানি যে টমাস গেরে এখানে যখন আসলে এই কবিতাটার যে ইলিজিটা সে লিখছে সে লিখছে যে গ্রামের মানুষগুলো মারা গেছে তারা এখন খবরে শুয়ে রয়েছে তো তাদেরই তাদের কর্মকাণ্ড তাদের যে কাজগুলো করেছে এটার জন্য আসলে তিনি বিষাদ করতেছেন এটা তো এখানে বলতেছে যে অ্যাম্বিশন অ্যাম্বিশনকে অ্যাম্বিশন মানে কি ওসা কাঙ্ক্ষা বা আশা এই অ্যাম্বিশনকে বলতেছে যে অ্যাম্বিশন তুমি উপহাস করো না অ্যাম্বিশন তুমি উপহাস করো না মক করো না তাদের যে উপকারী যে কাজগুলা রয়েছে তারা যে কঠোর পরিশ্রমগুলো করেছে যে ইউজফুল টয়েল মানে উপকারী কঠোর পরিশ্রম বা কাজ তারা যে করে গেছে এই কাজকে তুমি উপহাস করো না দে আর হোমলি জয়েস অ্যান্ড ডেস্টিনি অবস্কিউর তাদের হোমলি জয়েস মানে এখানে সাদা মাটা আনন্দ বা সাদা সুদা যে জীবন এবং ডেস্টিনি অবস্কিউর এবং বলতেছে ডেস্টিনি ডেস্টিনি মানে ভাগ্য আর অবস্কিউর মানে কি যেটা আসলে প্রকাশ পায় নাই যেটা এখনও অজ্ঞাত রয়েছে যে তাদের সাদা মাত্রা এই জীবনটা তাদের কাজগুলা এখনও কিন্তু আসলে কোনো খ্যাতি হয়তো তারা পায় নাই কিন্তু তারা যে কাজগুলো করে গেছে এগুলো কিন্তু মানে আমাদের জন্য দেশের মানুষের জন্য খুবই কল্যাণকর কাজ ছিল এবং এটা কখনোই ভোলার নাই এই কারণেই অ্যাম্বিশনকে বলতেছে যে অ্যাম্বিশন তুমি তাদের এই কাজকে মক করো না উপহাস করো না তার মানে আমরা এখানে অ্যাম্বিশন অ্যাম্বিশন সে কখনও আসলে মক করতে পারে সে উপহাস করতে পারে আসলে অ্যাম্বিশন সে পারে না কিন্তু অ্যাম্বিশনকে এখানে কি করা হচ্ছে একটা বিষয়কে এখানে পার্সোনিফিকেশন করা করা হচ্ছে আমরা এবারে আর একটা উদাহরণ দেখব সেটা হচ্ছে ওট্টু নাইটিঙ্গেল জন কেটসের একটা লেখা সেখানে বলতেছে বিউটি বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্ট্রাস আইস অর্থাৎ বলতেছে সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারে না তার এই দ্রুতিময় শোককে এখন সৌন্দর্য আবার হচ্ছে এই দ্রুতিময় শোক এটা কি আসলে সৌন্দর্য তো সৌন্দর্যকে আমরা চায় তাকাই দেখি কিন্তু সৌন্দর্য তো আমাদের দেখে না কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে না সৌন্দর্য সে তার শোক দিয়ে আমাদেরকে মানে দেখে বা ধরে রাখে তো এখানে এই যে বিউটি বিউটিকে কি করা হচ্ছে তার যে একটা চোখ রয়েছে হ্যাঁ তার এই যে যে দুতিময় চোখ এই যে এই কথাটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে এই বিউটিকে এখানে ব্যক্তিরূপ বা এখানে পার্সোনিফিকেশন এখানে এটাই করা হচ্ছে যার কারণে আমরা বলবো যে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন এবার আমরা আর একটা উদাহরণ দেখব সেটা হচ্ছে নেচার ইভার ডিড বিট্রে দি হার্ট দ্যাট লাভড হার অর্থাৎ বলতেছে প্রকৃতি প্রকৃতি কখনোই তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না প্রকৃতি কখনোই তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসছে এখন কথা হচ্ছে প্রকৃতি কি মানুষ যে এই সে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে তো যেমন তেমন সে তো একটা লাইফলেস থিং এটা কি কখনো ইয়ে করতে পারে কিন্তু এখানে তারপরে বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ প্রকৃতি এখানে বিশ্বাসঘাতক করতে হচ্ছে তার মানে এখানে এই ন্যাচারকে এই ন্যাচারকে এখানে কিন্তু ইন্ডোজ করা হচ্ছে ন্যাটা ন্যাচারকে এখানে ইন্ডোজ করা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে তাকে গুণ দ্বারা একটা গুণ দ্বারা এখানে কিন্তু ভূষিত করা হচ্ছে তার কারণে আমরা বলবো যে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে পার্সোনি পেয়েছ এবার আমরা আসি আর একটা উদাহরণে একটা উদাহরণ হচ্ছে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অব ইনভেনশন অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তাই হচ্ছে আবিষ্কারের মা প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজনীয়তা সে কি আবিষ্কার করতে পারে একটা জিনিস তো আবিষ্কার করে মানুষ প্রয়োজনীয়তা সে কি কখনো আবিষ্কার করে করে না প্রয়োজন পড়লে মানুষ সেটা আবিষ্কার করে কিন্তু তারপরে এখানে এই প্রয়োজনীয়তাকেই কি করা হচ্ছে এখানে এনডোজ করা হচ্ছে এখানে এই প্রয়োজনীয়তা মানে কি এটাকে নরত্তর করা হচ্ছে এখানে এই নেসেসিটিকে মানে ব্যক্তিরূপ দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আমরা বলবো এই সেন্টেন্সে পার্সোনিফিকেশনের ইউজ হয়েছে এইবার আমরা আর একটা উদাহরণ দেখবো সেটা হচ্ছে জন কিটসের যে ওড অন মিলান করে থেকে নেওয়া একটা বিখ্যাত একটা লাইন সেই লাইনটা যেখানে আমরা পার্সোনিফিকেশনের ব্যবহার পাই এখানে লেখা আছে যে অ্যান্ড জয় হুজ হ্যান্ড ইজ ইভার অ্যাট হিজ লিভস বিডিং অ্যাড ইউ অর্থাৎ বলতেছে আর আনন্দ যার হস্ত রবে সর্বদা তার ঠোঁটের ওপর বিদায় দিতে এখন আনন্দ তার হাত রবে আছে ঠোঁটের ওপর এখন আনন্দ আনন্দর কোনো হাত হয় হাত থাকে আনন্দর হ্যাঁ কিন্তু না এটাকে আমরা আসলে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করতেছি যার কারণে আমরা বুঝতেছি যে হ্যাঁ আনন্দর এখানে হাত রয়েছে অর্থাৎ জয় যার এখানে হাত রয়েছে তার মানে এটা এখানে ক্লিয়ার যে এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে 
পার্সোনি বিজন তাহলে বন্ধুরা এখানে আমরা অনেকগুলো উদাহরণ দেখলাম উদাহরণের মাধ্যমে এটা ক্লিয়ার হলাম যে জ্বরও কোনো বস্তুকে যার কোনো প্রাণ নেই বা নিষ্প্রাণ বা জ্বরও বস্তুকে যদি প্রাণ দেওয়া হয় বা তাকে যদি কোনো মানুষের গুণে দ্বারা যদি তাকে ভূষিত করা হয় তাহলে এইটাকে বলবো আমরা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন আশা করি এই পার্সোনিফিকেশন নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না এবার আমরা দেখব এর কিছু বৈশিষ্ট্য বা এর কিছু ফেচারগুলো রয়েছে সেগুলো তো এক নম্বর রয়েছে যে ইন পার্সোনিফিকেশন ইন অ্যানিমেট অর অ্যাবস্ট্রাক অর্গানিজম আর গিভেন হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ যার কোনো জীবন নেই তার ভিতরে এই মানুষের গুণগুলো কিন্তু আসলে দেওয়া হবে অর্থাৎ জড় বস্তু বা জড় জিনিসেকে মানুষের গুণগুলো দেওয়া হবে এবং এই জিনিসটা অবশ্যই পার্সোনিফিকেশনে থাকতে হবে তাহলে সেটা সেন্টেন্সটা পার্সোনিফিকেশন হবে না পরে বলতেছে ডেট থিংস বিকাম লিভলি টু আস অর্থাৎ যার কোনো জীবন নেই মৃত একটা জিনিস তাকে আমরা কি করব তার ভিতরে আমরা জীবন দেখতে পারব এবং সে দেওয়া আছে কী করতেছে মানুষের মতোই কাজ করতেছে মানুষের মতোই আচরণ করতেছে এই কারণে বলতেছে দি ডেট থিংস বিকাম লিভলি অর্থাৎ মৃত জিনিস কী হবে সেটা জীবন্ত হয়ে যাবে এই পার্সোনি বিজেশনে এরপরে বলতেছে ডেট থিংস অ্যাক্ট লাইক হিউম্যান বিং এবং এই মৃত জিনিসটাই জীবন্ত হওয়ার পরে সে কী করবে মানুষের মতো আচরণ করবে যদি এমনটা করে তবেই সেটা হবে পার্সোনিফিকেশন অর্থাৎ আমরা এখানে যে তিনটা যে বৈশিষ্ট্য দেখলাম এই তিনটা অবশ্যই পার্সোনিফিকেশনের মধ্যে থাকতে হবে এবার আমরা দেখব ফাংশন অফ পার্সোনিফিকেশন বলতেছে পার্সোনিফিকেশন সার্ভস দ্য পারপোস অফ গিভিং ডিপার মিনিং টু লিটারেটিক্স অর্থাৎ এটা কি করে এই পার্সোনিফিকেশনটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা একটা মানে গভীর একটা অর্থ প্রদান করে যে লিটারেটিক্সের একটা কি করে সে হচ্ছে গভীর একটা অর্থ আমরা দেখতে পাই এবং এটাই হচ্ছে পার্সোনিফিকেশনের কাজ তারপর বলতেছে ইট অ্যাডস ভিভিডনেস অফ এক্সপ্রেশন অর্থাৎ এটা যোগ করে কি একটা প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বল বা স্পষ্ট একটা ধারণা এটা যোগ করে পর বলতেছে অ্যাজ পার্সোনিফিকেশন ব্রিংস ইন অ্যানিমেট থিংস টু লাইফ দেয়ার ন্যাচার অ্যান্ড অ্যাকশন আর আন্ডারস্টোড ইন এ বেটার ওয়ে অর্থাৎ যেহেতু পার্সোনিফিকেশনে একজন একটা জড় বস্তুকে যখন জীবন দেওয়া হয় এবং তারা যখন হচ্ছে আসলে মানুষের মতো যারা তখন কাজ করে তখন আমরা বিষয়টা কি খুব ভালো মতো আমরা সেই ধারণাটা আমরা বুঝতে পারি সেই আসলে রাইটার এখানে কি বোঝাইতে চাচ্ছে সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি তারপর বলতেছে ইটস ইউজ এনকারেজেস আস টু ডেভেলপ এ পারস্পেকটিভ দ্যাট ইজ নিউ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্রিয়েটিভ এবং এই পার্সোনিফিকেশনের ইউজটাই আমাদের কি করে এই পার্সোনিফিকেশনের ইউজটাই আমাদের ভিতরে একটা ক্রিয়েটিভিটি একটা জাগ্রত করে এবং আমাদের এই ক্রিয়েটিভিটির যে যে বিষয়টা এটাই কিন্তু আসলে ডেভেলপ করে অর্থাৎ আমরা যে এখানে বলতে চাইছে পারস্পেকটিভ মানে কোনো কিছু অঙ্কন বা চিত্রাঙ্কন বা যে কোনো কিছু যে নতুন সৃষ্টি তো এই যে আমরা এই বিষয়টাকে যে ডেভেলপ করব এই পার্সোনিফিকেশনের ইউজ দ্বারাই কিন্তু আমরা এই বিষয়টাকে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো তো বন্ধুরা এই ছিল আসলে পার্সোনিফিকেশনের আলোচনা আশা করি এই ডিটেলসভাবে আমি পার্সোনিফিকেশন আলোচনা করলাম আর এই ভিডিওটা দেখার পরে পার্সোনিফিকেশন নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না আপনারা যারা বিশেষ করে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দেবেন তাদের তারা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি যে লেখাটা লিখ সংজ্ঞা তারা বোঝাই দিলাম সেই সংজ্ঞাটা দেবেন এরপরে এর বৈশিষ্ট্যটা আমরা দিলাম এই বৈশিষ্ট্যটা দেবেন এবং এর যে উদাহরণ আছে উদাহরণটা লিখবেন এবং এর ফাংশন এভাবে পরীক্ষাতে সুন্দর মতো করে সাজায় লিখে আসবেন ইনশাল্লাহ তাহলে এই বিষয় থেকে ফিগার অফ স্পিচ বা লিটার এটা আমি থেকে যে ইয়েটা আসবে প্রশ্নটা আসবে আপনারা সেখান থেকে ফুল মার্ক অ্যান্সার করতে পারবেন তো এই ভিডিও আমি এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ